고마우신 구독자 여러분들 클릭해 주셔서 정말 감사합니다 여러분들 우리 건강에 정말 중요한 게 바로 혈관이죠 특히 혈관이 좋아야 혈액순환이 잘 됩니다 그래서 혈액순환이 너무너무 중요한 거다 아실 텐데 자 우리가 평상시에 어떤 습관을 가지면 혈액순환이 안 좋아질 수 있고 반대로 이런 습관을 가지면 혈액순환이 좋아질 수 있습니다 오늘 그 말씀을 드릴 겁니다 궁금하시면 끝까지 봐주시고요 도움이 되셨다면 좋아요, 구독, 알림 설정까지 해주시면 정말로 감사하겠습니다 안녕하세요 교육을 전공한 교육하는 의사 가정의학과 전문 이동환입니다 혈액순환 중요한 거 너무 많이 아실 텐데요 혈액순환이 잘 되려면 사실 혈관 확장이 잘 돼야 되고요 그와 함께 혈액의 흐름이 좋아야 됩니다 그러면 당연히 혈관의 기능이 좋아지는 건데요 그런데 어, 여기에서 혈액순환이 매우 안 좋은 경우가 있죠 어떤 병이냐면 바로 당뇨병입니다 당뇨병이 있는 분들은 혈액순환이 안 좋아져서 혈관 기능이 나빠지게 되는데요 그로 인해서 여러 가지 합병증이 생기게 되죠 특히나 당뇨병 환자들이 발적으로 가는 혈액순환이 안 좋아지다 보면 발끝에 괴사가 생기는 당뇨발 굉장히 안 좋은 합병증도 생길 수 있는 것이 바로 당뇨병에 의한 혈액순환의 문제입니다 자 그런데 요 2020년 11월에 미국 생리학 저널에 실린 논문을 보면요 연구진들이 어떻게 실험을 했냐면 약 24명의 제2형 당뇨병 환자를 대상으로 해서 세 가지 조건을 만들었습니다 그리고 그분들의 혈관 확장 상태와 혈액 흐름 상태 즉 혈관의 기능 상태를 살펴보았습니다 일단 세 가지 조건은 어떤 조건이었냐면 첫 번째 조건은 7시간 동안 계속 앉아 있는 경우였고요 그 다음에 두 번째 조건은요 한 시간마다 일어나서 약 6분간 가벼운 뭐 체조, 스트레칭, 뭐 산책 또는 이렇게 앉았다 일어났다 하는 운동 이런 운동을 시켰고요 그 다음에 세 번째 조건은 한 시간이 아니라 30분 30분마다 약 이번에는 3분간 그런 가벼운 운동을 시켰습니다 자, 첫 번째는 운동을 하지 않고 7시간 동안 앉아있던 경우고 두 번째는 한 시간마다 6분 세 번째는 30분마다 3분입니다 해봤더니 어떤 결론이 나왔냐면요 첫 번째 7시간 동안 계속 앉아있는 경우보다 두 번째, 세 번째인 경우 이렇게 움직인 경우가 훨씬 더 혈관 확장이 잘 됐고요 혈액 흐름이 좋아졌고 혈액 순환이 좋았습니다 그런데 2번과 3번을 비교하는 게 중요하겠죠 사실 1시간마다 6분씩 운동한 거하고 30분마다 3분씩 운동한 것둘다 운동한 시간은 똑같습니다 예, 그런데 그 간격이 다른 거죠 어떤 게더 좋았을까요? 바로 3번이 훨씬 혈액 흐름이 좋았다는 겁니다 즉 결론적으로 틈틈이 자주 움직이고 스트레칭하고 어, 왔다 갔다 하고 다리도 좀 이렇게 폈다 구부렸다 하고 이런 자세들을 자꾸자꾸 할수록 혈액 흐름이 좋아지고요 혈관 기능도 조, 좋아진다는 사실을 밝혀낸 것입니다 이 연구의 대표 저자인 바로 프란시스 테일러 박사님은 이런 얘기를 하십니다 이 연구는요 당뇨병 환자를 대상으로 했지만 사실 모든 사람들에게도 적용할 수 있다는 겁니다 즉 너무 오래 앉아 있는 습관이 굉장히 혈액순환을 나쁘게 만드는 안 좋은 습관이라는 것이고요 중간에 자꾸자꾸 짬짬 이 일어나 가지고 움직이고 운동하는 것이 혈액순환 및 심혈관계 건강에도 큰 도움이 될수 있다는 결론을 내리고 있습니다 자 여러분들 우리가 평상시에 앉아서 생활을 많이 하죠 특히나 업무 보시는 분들 계속 앉아서 오랫동안 업무 보시는 분들이 많으실 텐데 중간중간에 뭐 30분마다 한번 또는 안 되면 한 시간에 한 번이라도 반드시 일어나셔 가지고요 다리를 꼬부려다 폈다 하시고 또 스쿼트 가끔 해보시고 그 다음에 또 어, 스트레칭도 하시고 이런 것들을 자꾸 자꾸 하시는 것이 혈액순환에 너무너무 큰 도움이 되는 습관이라는 말씀을 드립니다 여러분들 이런 습관 잘 가지셔서 더 건강한 혈관으로 건강한 생활 되셨으면 좋겠습니다 감사합니다